Będę mówiła o dodatkach do filcowania, które różnicują nam strukturę naszych wyrobów. Zacznę od czesanek jedwabnych, bo je kocham najbardziej. Czesanki jedwabne, podobnie jak wełna czesankowa, są zczesane w takie pasma. Tylko, tak jak wełna, te pasma ma dłuższe, grubsze, tak czesanki jedwabne sprzedawane są w takich mniejszych zestawach, najczęściej 5 gramowych, to jest mniej więcej tyle, dlatego, że jej używamy tylko troszeczkę. Tak naprawdę wystarczy kilka niteczek, które kładziemy na wełnie, to bardzo ważne, że właśnie na wełnie, bo jedwab jako jedwab się nie filcuje, czyli nie możemy ułożyć z takiej czesanki szala i go filcować i będzie szal 100% jedwabiu. To się nie da. On się łączy z wełną, więc potrzeba wełny i na górę albo wymieszane z wełną, na przykład jeżeli chcemy ten jedwab używać do filcowania na sucho, to można go z wełną wymieszać. I dopiero właśnie nałożony na wełnę lub wymieszany z wełną przyfilcuje się, tak? czyli wełna go przytrzyma. I co on daje? Jaki to jest efekt? Po pierwsze połysk. E, tu mam dwa typy jedwabiu, bardziej błyszczący i mniej błyszczący. Natomiast nawet ten mniej błyszczący jedwab w zestawieniu z matową wełną i tak daje piękny połysk. Więc jeżeli mamy, tu mam przykład szala, te wszystkie niteczki, które tutaj są, lekko pokarbowane i z połyskiem, szczególnie jak szal się rusza, on, ten jedwab odbija światło i to nam daje ten efekt połysku. I teraz tak, Najbardziej plastyczne takie wyroby to łączą w sobie kilka odcieni, czyli jeżeli chcę zrobić kwiat filcowy, na przykład mak i wezmę sobie jeden kolor wełny, po sfilcowaniu ten mak będzie taki płaski, mało plastyczny. Żeby zrobić go bardziej plastycznym, wystarczy, że dodam sobie więcej odcieni, czyli powiedzmy mam jedną wełnę jednokolorową, w kolorze czerwonym, biorę sobie multicolor do tego, gdzie już są powiedzmy trzy odcienie czerwieni, więc już mam cztery. Jeżeli dodam do tego czesanki jedwabne w jednym lub na przykład w dwóch odcieniach, to już mam w sumie pięć odcieni samej czerwieni. I jeżeli ja je wymieszam ze sobą, to są cały czas tylko czerwienie, ale jednak ten mak, ten kwiat, ta brocha czy ta róża będą dużo bardziej plastyczne. I to nam daje ten jedwab, że go możemy mieszać. Oprócz połysku dodaje nam kolejne odcienie. Ja osobiście uwielbiam i w zasadzie we wszystkich projektach go używam. Tu jest przykład szala, tu jest przykład torebki, gdzie właśnie na kwiatuszkach są czesanki jedwabne. One się tak karbują, dlatego że wełna jak się kurczy, ściąga ze sobą te jedwabie i nawet jeżeli ułożymy te niteczki jedwabiu równiutko, po sfilcowaniu one się robią takie delikatne zygzaczki. Dalej, loki. Loki, czyli ta część runa owieczki na samym końcu, tak? taka pokarbowana, pofalowana, w zależności od gatunku Owiec są różne rodzaje tych loków, różne skręty, różne długości, tego jest cała masa. Pokażę te, które ja najczęściej używam. Tutaj wybiera się po prostu takie elementy, które nam dadzą strukturę. Tak? Czyli to są takie malusieńkie w tym wypadku loczki. Tutaj są już większe te skręty i wiele odcieni niebieskości, tak. I teraz, co my z tego możemy zrobić? Można używać to jako frędzelków, na przykład na końcu szala. Wtedy nasadą tego loka przy, przyczepiamy, na, nakładamy na brzeg szala i tak filcujemy, czyli Powiedzmy, mam takie loki, 
tą część przyfilcuję do szala, a to mi będzie sobie wisiało, tak? Czyli mam takie frędzle. Natomiast ja najczęściej te loki używam przy filcowanych torebkach, czyli tak jak tutaj widać, te wszystkie takie motywy łąki, tak? Czyli są sobie kwiaty na górze, a te motywy łąki różnokolorowe lub tu mam zestaw z bardziej ograniczoną kolorystyką, te wszystkie faktury, mniejsze i większe, zrobione są przez loki. Można je też nakładać na y, kwiaty, na naszyjniki, można dofilcowywać na sucho, więc bardzo fajnie sprawdzają się na przykład jako włosy lub futerko, czy to jakiś y, krasnoludków, czy zwierzątek. Jeśli nie chcemy używać y, dla efektu połysku, tak jak mówiłam o tych czesankach jedwabnych, jeżeli nie chcemy używać jedwabiu, tylko zależy nam na... Y, roślinnych zamiennikach, to jak najbardziej jest tego też duży wybór. E, mogą być to włókna e, bambusowe, lniane, konopne. Jest tego cała masa. E, tu mam przykład lnianych właśnie, czesanek. E, one również mają połysk, więc to również w pomieszaniu z e, wełną będzie się odbijało aczkolwiek one są dużo sztywniejsze i dużo twardsze niż jedwab, więc te efekty strukturalno-fakturowe będą e, troszeczkę inne, ale jak najbardziej dla osób, które wolą e, roślinne zamienniki, jest w czym wybierać. Lecimy dalej. Groszek. Groszek mm, funkcjonuje też pod nazwą grysik wełniany, e, kuleczki wełniane. To taki dodatek, tak wygląda, może być mniejszy bardziej w kształcie kuleczkowym, może być większy bardziej owalny, w każdym razie również ten groszek dodajemy, żeby zróżnicować fakturę czy strukturę naszych prac, ale jeżeli mamy ułożoną wełnę, na przykład na torebkę czy na szal i położymy sobie ten e, groszek tak po prostu na wierzch i będziemy to filcować, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że część z tego groszku, żeby nie powiedzieć większość, nam po prostu odpadnie w trakcie filcowania. Dlatego, żeby to nam się przy, przytrzymało, nakładam na ten groszek taką mgiełkę wełny. Najlepiej w kolorze takim, jaki jest pod spodem. Czyli jeżeli mam czarną wełnę, na to nakładam na przykład turkusowy groszek, to jeżeli przyłożę mgiełeczką czarnej wełny, która mi się wtopi w tą wełnę bazową, a na tyle będzie to mgiełka, że mi nie przykryje całkiem tego groszku, ona go tylko przytrzyma, to wtedy jest szansa na to, że rzeczywiście prawie cały groszek albo cały zostanie w tym miejscu, w którym chcemy. On również doskonale się sprawdza przy takich wyrobach typu szale mgiełki, gdzie rozkładamy sobie cieniuteńkie, właśnie mgiełkowe warstwy wełny, ażurowe, prześwitujące i pomiędzy tymi warstwami chcemy wprowadzić, wprowadzić dodatkowe faktury. To wtedy czy groszek, czy loki, czy czesanka, czy różne inne skarby, nawet niekoniecznie takie typowe kojarzące się z filcowaniem, tylko wręcz koronkowe na przykład ładnie się nam przyfilcują. Lecimy dalej. Tu mam przykłady wełna wstępna i głowa. Tak to się nazywa. To są płaty. Te płaty się kupuje. Większe, mniejsze. Czasami na metry, czasami można dostać takie malusieńkie kawałeczki. E, przygotowane są maszynowo z tej najdelikatniejszej wełny, więc fajnie. Mięciutkie są i milutkie. Widać na nich ślady tych igiełek, więc jakby ta nazwa rzeczywiście się zgadza, że to jest igłowe. Ale co z tego można zrobić? Więc nie jest to produkt skończony, to jest półprodukt dopiero, z którego możemy coś działać. Można używać tego jako jedną warstwę wełny, czyli na przykład, jeżeli chcemy sobie zrobić 
serwetkę i byśmy rozkładały poziom pion, czyli tak jakby jedną warstwę, w praktyce dwie, ale jakby na płaski materiał, to to nam zastępuje już właśnie taki i poziom, i pion w jednym. Więc można na to sobie nałożyć tylko e, kwiatuszki, albo rysuneczek, albo jakieś niteczki, czy to jedwabne, czy to wełniane, filcować i mamy serwetkę. Można to ciąć nożyczkami, więc możemy z tego e, wycinać różne formy, wycinać kształty i używać jako aplikację do innych filcowych wyrobów. Czyli mogę na przykład wyciąć sobie jakiś motyw, nałożyć w trakcie filcowania torebki czy szala na torebkę czy szal i filcować. Czyli już mam jakby fragment jakiegoś elementu zrobiony w danym kolorze. Sprawdza się to wtedy, kiedy chcemy mieć takie kształty regularne i powtarzalne, na przykład takie trochę w stylu na przykład wycinanek ludowych gdzie one są konkretne, symetryczne, równiutkie, w konkretnych kolorach, często żywych, no to w tym wypadku taki zestaw tych wełen wstępnych by nam się sprawdził idealnie. Można oczywiście kupować też na metry. Jeżeli kupimy tego więcej, metr, dwa, to jeżeli filcujemy ubrania lub jeżeli filcujemy tkani tkaniny, materiały, e, z których chcemy uszyć dopiero nie wiem, sp spódnicę, to jak najbardziej to nam może też służyć jako taka baza. Tak? Czyli znowu e, w zależności od wykroju, w zależności od tego, co, ch co chcemy zrobić, może to być naszą bazą, a może być elementem, e, tak jak mówiłam wcześniej, e, aplikacją. I na końcu kolejny y, mój ukochany produkt Silk Labs. O, tak wygląda. Y, co to w ogóle jest, tak? Na potrzeby książki Magia Filcowania y, z Ireną nazwałyśmy ten y, Silk Labs luźno ułożone włókna i jedwabiu. Nie było polskiej nazwy, więc e, tak to nazwałyśmy, tak funkcjonuje. Wygląda w ten sposób. Płachty luźno ułożonych w okien jedwabiu. W każdym razie można to ciąć, można to dzielić na pasma. tak, Coraz cieńsze i cieńsze. farbować i używać jako albo dodatek, albo jako baza. W formie farbowanej i już takiej cieńszej, rozdzielonej. Wygląda to na przykład tak. I ten Silk Labs na szerokość można go rozciągać. I teraz. Jeżeli chcę to użyć jako bazę na szal, to na tym rozkładam wełnę. Czyli używam Silk Labsu zamiast na przykład tkaniny jedwabnej. Bo to znowu, podobnie jak było w przypadku wełny tej wstępnej igłowej, to nie jest skończony produkt. To jest półprodukt, z którego my dopiero coś możemy zrobić. On sam w takiej formie mgiełkowej, nie nadaje się, żeby się tym opatulić, bo po pierwsze jest, yy, zahacza się o wszystko, więc praca z nim jest momentami troszeczkę utrudniona przez to, że się właśnie wszystko zahacza, yy, ale właśnie on w połączeniu z wełną nadaje pracy charakterystyczną, ale tak naprawdę do, dosyć niepowtarzalną strukturę. I w zależności od tego, czy my tego damy więcej, czy mniej, czy rozdzielimy jeszcze cieniej, czy damy grubiej, to struktury będą inne. I można to stosować jako baza do szala, gdzie na przykład wełnę dam tylko z jednej strony, więc druga strona szala to będzie ten jedwab z, prześwitującym, z prześwitującą wełną. Mogę dać z dwóch stron wełnę, ale na tyle ażurowo, że cały czas ten silk laps mi 
prześwituje, a mogę też ciąć sobie taki sylklaps na kawałki i używać jako mm, aplikację. Czyli powiedzmy, mogę sobie y, odciąć kształt liścia, nałożyć na wełnę i zrobić z tego liść filcowy z fakturą, taką strukturą bardzo charakterystyczną dla, dla tego silklapsu. Y, podobnie jak czesanka, on się pięknie mieni, pięknie odbija światło, jest delikatny y, no i naprawdę niepowtarzalne y, tworzy strukturę. Uwielbiam go. Jeśli chodzi o materiały, to na razie tyle. W lekcjach, które pojawią się na platformie szkołafilcowania.pl jeżeli będą się pojawiały, to na pewno będę dokładnie pokazywać, jak je nakładać, jak z nimi pracować, jak je filcować, żeby wszystko nam się udało. I zapraszam na kolejny film o narzędziach. Dziękuję.